，帮凶杨子出圈占上风，天外酬劳却被打翻，邓伦怎么回事？由于香蜜的惊人评价，一向名不见经传的邓伦搭上了快车。此外，他的搭档杨子也是一位事业有成的男主，这无疑给了邓伦一扇优越的大门。从那以后，他逐渐与赵丽颖、杨紫、妈妈思纯等人合作了多部影视剧。剧中，邓伦凭借着帅气的颜值和过人的演技，圈粉了无数观众。再加上他居然有唱功和动作的特异能力，这让他成为了导流圈的一个问题区。在电影和电视中，还有在戏剧表演中。从大考到巨星分析师，邓伦的名气只是膨胀了，片酬却没有膨胀。尽管邓伦的红火才持续了一段时间，但以石家庄最佳男配角的身份，粉丝们纷纷表示邓伦又重新活跃起来了。这个几乎令人惊叹的符号因避税而被罚款。邓伦家的破败意外同样令人震惊。他显然有很大的变化，但他要求挖掘合法的免责条款。他本应处于职业的巅峰，但现在却被打回了他独特的结构。邓伦最近怎么样了？邓伦此前因琼瑶外婆的剧作《花非花物非物》而走入大众的行列。他在剧中饰演杨子的仰慕者徐浩，因为这是邓伦最难忘的戏，所以他在这个节目中格外谦虚和忧虑。虽然他也是男主，但长得并不怎么好看，网友们也不是很看好他。然而，邓伦并没有屈服。事实上，在不断提升演技后，他又出演了《深情上千》。这同样是他第一次出演时就产生了重大影响的一部电影和电视剧，再加上孙小飞的照片本身就很适合邓伦，这也让他不断进入大众的视野。紧接着，他开始挑战老戏骨，饰演狐妖子虚，一改之前校草的形象，不断刷新大众对他的印象。邓伦的演技，主观上从一个魏飞鸟守候了相当长一段时间的宠儿，一跃成为《楚乔回忆录》中的妩媚君主。但真正把他逼出圈的，却是许峰的同伙杨子，在香蜜中饰演旭凤一角。这个盛世传奇的体质，让他在剧中圈粉无数。网友们在描绘邓伦时，频频想到一个词，那就是“根是红的”。邓伦是在一个战术世家中被带入这个世界的。虽然他绝对不是富二代，但比富二代要惊人的多。从小就念念不忘的学业，让邓伦养成了极为细腻的性格。在石家庄被带进人间，他更有活力。尽管他在影视界的知名度不如以往，但他在剧场上的表演倒是让他圈粉无数。参加离谱测试时，虽然是新手，但他可以快速配合进入节目。面对老人们的超凡体贴，他同样表现得若无其事。即使化妆品被抹去，他没有发火。他暗自嘲笑自己的魅力也就三秒而已。在《逃生室》里。他的外表和智商水平被所有人所感知。他虽然没有队长袖标，却有着队长的沉稳与清醒。此外，他在音乐方面也非常有造诣。除了演唱了一些知名影视剧的招牌曲外，他还凭借新的《非法都市》成为了竞技都市的真正代表，各种大牌支持也随之而来。与此同时，关于邓伦的绯闻也在网络上满天飞。和金晨的恋情在好日子里被爆出，但由于两人都处于事业的上升期，这段恋情已经烟消云散。刚开始和大众小姐姐杨子的合作，并没有什么激怒，反而时隔多年，两人再次成为银幕 CP， 却引来了网友的议论。更多的是之间的联系，两个粉丝，邓伦想象着没回杨子，被对方粉丝吐槽，然后就在这时，杨子起飞了，而邓伦却带着冲刺的劲头。双方球迷在言论区疯狂挤脚，尽管稍后解释了愤怒，但粉丝们实际上需要为他们崇敬的形象寻找公平。邓伦也顺着这些思路变得坦荡，但总的来说很简短。邓伦目前被提起避税罚款一亿元，消失了。明明我的演讲结束后，我有很多资产，但我怎么能面对这样的挑战呢？很像龚翰林在视频中指责几个工匠坐享其成的天价赔偿，却要漠视法律的首要关切。邓伦成名后，参演了多部影视节目，成为了众多剧场演出的常驻嘉宾。可以说，他进入了导流圈，他的赔付也适当增加了，虽然没有之前爆房子那么大，很酷，但是在圈子里很有名。我在一个战术世家度过了童年。
，虽然不及后世富裕，但同样是军人世家，却没想到，就是这样的家庭，却养了一个躲过罪名的孩子。可以肯定的是，金钱和教育没有联系。有网友表示，邓伦避税只是一种意外心态，名人的税费中等偏高。与其把所有的现金都放在一个池子里，不如把它放在你自己的口袋里。很多人都有厌恶消费的心态，但邓伦却大错特错，认为他不应该理解这种心态。避税无视法律的首要关注点，无论其身份是什么，任何人都不应该没有人应该免于遵守其他人都遵守的规则。有网友猜测，邓伦的知名度比之前下降了很多。尽管他后来演了很多角色，但似乎没有一个给他带来开放性。他可以依靠戏剧表演来消耗自己并平衡自己。溪流，毕竟在现代，想不起来一个人只需要一瞬间，所以为了跟上工作室的日常活动，他动用了法律中的附带条件，但不是一个明显的解释。是的，这不可能是他的罪行。正当理由。当一个可怕的工匠的印记被连接起来，他在未来的任何时候都无法去除。但他的倒塌房屋无疑是爱他的粉丝们又一个噩梦的开始。你认为视频前邓伦家倒塌的动机是什么？欢迎在备注区留言。您的发言是我们继续前进的主要动力。我们稍后再见。零二，粉丝不着急，品牌先锋京东 cos 肖战玉，不要看两犬现身。二零二三年了，原本想在二零二二年烟火最旺的时候播出的《玉骨遥》至今沉寂，粉丝们现在对网络上的故事保持沉默。总而言之，《玉骨遥》会不断传出“狼来了”的消息太频繁了，大家不相信。作为大鹅的顶级事业，肖战作为顶级艺人，粉丝们可以理解大鹅制造厂对《玉骨遥》的犹豫。保证的赢家怎么会来得太早？无非就是鹅什么时候再有大结局，就爱用玉骨摇来称霸，或者在不同的作品即将上映的时候，都会有玉骨摇的好东西，让人想象玉骨摇即将传来。玉骨摇，这可真是不得了啊！然而无能为力的鹅加工厂扼杀了传播，粉丝们除了袖手旁观，别无他法，所以渐渐不那么焦躁了。综上所述，没有那种心态去交流，不等于不去交流，所以需要多少时间就多花点时间吧。肖战的粉丝安静不慌不忙，倒是乐于助人的形象牙京东显得有点幽默，显得神经病。此前，京东还 cos 玩偶图片中的肖战，动起欢乐轻舞。虽然受限于娃娃的礼物，但肖战的粉丝们真的是过得很开心。就在粉丝们对玉骨遥的传播抱有普遍看法的时候，京东独立的玉骨遥新品却悄悄上线了。景小点 cos 肖战石影，景小花 cos 朱颜，两只电子犬破译了石影的每一个好东西，加上肖战的石影发誓：今生不好玩，不幸福娶妻生子，永避世俗，不戴皇冠，永远侍奉神明画外音。电子犬额外梳理了发髻和长袍，很像肖战，弯腰跪在专家脚下。朱颜与石影主仆的套路，石影对朱颜的伤害，可是玉骨遥每一集的沟通都是景小点演绎的。没有神魂侍英中，景小点娃娃装的圆润身材，并没有俘获很多小姐姐的心，反而让一大批粉丝捧腹大笑，太过瘾了。看到景小点这么卖力的表演，粉丝们建议他去鹅加工厂，让他在时间允许的情况下，尽快传达玉骨遥。综上所述，两只犬科动物和一只鹅是会说话的两种生物。我还把京东这次的热情介绍称为“玉犬谣”，相信随着玉骨谣的发条传播，玉犬谣也会更新一集。总而言之，狗子的表演实在是太迷人了。尽管京东的娱乐理解圈粉无数，却让鹅失望了，让鹅传达了玉骨谣。这个节目充满了假设。毕竟，老式人体模型是家喻户晓的，而肖战也不必费心靠老人体模型出名。让粉丝们期待的只是肖战的妖精合奏，饰演世英这个神仙教主，太妖精了，摇摆不定，仿佛世英本人受到了欢迎。对于玉骨遥的权威播出，粉丝们都快坐不住了。有侠就完美了，品牌奶爸大战肖战，让大家窃笑。总而言之，品牌方能对他如此上心。战和肖战的粉丝有多满足？